Godt. Vi skal prøve at se lidt nærmere på den her opgave fra reeksamen i 2016, som handler om en øh, vektorfunktion, der er givet herover. Det er den her størrelse f af f, der afhænger x, y og z, og som har en værdi givet ved øh, 2z gange 3x osv. Så, så langt så godt. Og øh, så har vi en flade, et område i, øh, i vores tredje rum, som vi skal undersøge den her øh, vektorfunktion med hensyn til. Og det skal vi gøre i hjælp af, eller vi har nogle, nogle få skridt hernede. Til dels skal vi skitsere den her flade S, øh, altså beskrive hvor i rummet den ligger. Derefter skal vi se på linjeintegraler her, hvor kurven C, som vi skal integrere henover, det er randen af det her område, S, der er givet herop. Og til sidst, så skal vi vise resultatet for spørgsmålet B, er bestemt rigtigt, ved at bestemme det her flade integral, øh, der er givet hernede. Altså vi skal se på sammenhængen mellem et linjeintegral og et flade integral ved hjælp af stokesætning. Er det så i, i det her tilfælde. Men øh, lad os prøve at se på det sådan øh, lidt af gangen. Det første vi skal have fat i, det er den her opgave med at øh, beskrive den her flade S. Så øh, hvis vi lige siger A, skitserer. Fladen S, så kan vi øh, tage vores normale koordinatsystem, hvor vi har, lad os bare sige, x ud af den her retning, y op af den her, og så har vi z ud af den her. Så har vi, eller ud af skærmen, hvis man kan sige det sådan, så har vi et normalt højredrejet koordinatsystem. Det vil vi gerne have til de her ting. Og så skal vi se, om vi kan skitsere fladen S. Hvis vi lige ser på x-værdierne, som S skal ligge indenfor, så skal det gå fra 0, altså herindfra, og så ud til øh, en x-værdi på 1. Så det kan jeg lige prøve at se, om jeg kan tegne op her. Det bliver lige med, med den røde pensel. For at få noget, der stikker lidt ud farvemæssigt, så kan jeg tage den blå til at gøre det samme her med, med y-værdierne. Den går også fra 0 og op til 1. Ja. Øhm. Så man kan lidt ligesom sige, at alt hvad der ligger inden for den her kasse af x og y værdier mellem 0 og 1, det er rigtigt nok. Øh, og så er der et yderligere krav, nemlig at z-værdien, den skal have en værdi på præcis 2. Det er det sidste, der, der står heroppe. Så øh, det område, vi har for fladen, jamen, det kommer til at ligge herude. Jeg prøver lige at tegne det op her med, med grønt. Og så er det den flade, der, der ligger her som er parallel med planet øh, xy eller xy planet, men lige er skubbet op til z lige 2 og så går den fra x lige 0 op til x lige 1 og tilsvarende fra y lige 0 op til y lige 1 så det er det område man har her så det er faktisk det der skal til for at, at svare på spørgsmål a det kan godt være der skal lidt flere forklaringer til hvor at øh, og hvordan tingene sådan ligger, men, men det er i hvert fald en okay skitse af fladen her. Så en øh, ting vi har brug for, også det er at sige, at vi skal give en orientering på øh, fladen. Og, og den har vi faktisk ikke fået givet i øh, opgaven. Og orienteringen af fladen. Det er et spørgsmål om, i hvilken retning er ud af fladen, eller op af fladen, hvis man kan sige det sådan. Og det har at gøre med, hvilken vej vi skal gå rundt om fladen, når vi laver en linjeintegralet, og øh, den størrelse her ind nede i, i fladeintegralet, det kommer også til at betyde noget her. Vi får ikke givet noget i opgaven, så vi kan stort set vælge frit, og jeg vælger så, at i positiv sætretning, det er ud af fladen. Øhm, sætter normal løn til at pege i retningen. 
og så inden for normalen, og så har vi 0, 0, 1, så den plejer i retning af z-aksen. Ligesom jeg har prøvet at skitsere her, så det her punkt er inde på fladen, og så det her går længere i, i z-aksens retning. Så øh, nu har vi nok til at have løst fladen her, og til at kunne komme videre med, med resten af opgavesættet. Så langt så godt. Så lad os prøve at se, om vi kan se lidt på, på opgave B, hvor vi skal bestemme det her linjeintegrale. Eller bestemme eller udregne linjeintegralet. Og øh, det linjeintegrale, vi skal se på, det er den størrelse her. Integralet over den lukkede kurve, vi kalder C. Og det vi skal integrere, det er funktionen prikket med, og så sådan et lille stykke langs øh, kanten af C, eller langs kurven C. Og hvordan ser C ud? Jo, det kan vi øh, se heroppe fra. Fordi det er sådan, at orienteringen af fladen, når vi har den her normal, og vi så går rundt om den, så skal... Hvis vi forestiller os, at vi står oven på fladen og går langs kanten, så skal hovedet øh, altså pege i samme retning som normalen, eller hovedet skal vende opad, hvis man kan sige det sådan, og så skal vi gå frem langs kanten, således at venstre hånd, så, så langt så godt. Og øh, når vi så går lidt videre, rundt langs kanten, jamen så får vi at øh, se, jamen det er det der ligger her rundt langs øh, kanten på den her måde så det er den kurve vi skal integrere henover så se, hvis vi lige prøver at tegne den op her så har vi x herude af, og vi har y heroppe af sådan og så kurven se, den starter eller den starter et eller andet sted her, det er en lukket kurve, vi kan vælge hvor vi starter men vi kan dele den op i fire dele. Jeg vil bare kalde den C1 her. Der går ned fra 0,0. Op til et punkt her, der hedder 1,0. Og så har jeg C2, der går fra 1,0 op til 1,1. Og så har jeg C3, der bringer os over i det her punkt, der hedder 0,1. Og så er det sidste element, C4, der bringer os tilbage. Og for at... Øh, bestemme værdien af det her linjeintegral, så vil jeg gerne splitte det op, så vi har sådan nogle flere delende elementer her, sådan at i stedet for at vi, vi tager hele integralet på en gang, så laver jeg et linjeintegral for kurven C1. Lægger resultatet af det sammen med linjeintegralet for kurven C2, og så den fortsætter jeg ellers med C3 og C4. Og det jeg mangler nu for at kunne løse de her linjeintegraler, det er en parametrisering. Det vil sige en måde at fortælle, hvordan de her linjestykker eller dele af kanten C ligger. Og den måde jeg vælger at gøre det på, det er at jeg siger at for C1, der har jeg en parameterfremstilling, jeg bare kalder RT, som er givet ved en funktion, som skal starte ned i det her punkt, der hedder 0,0, og egentlig kommer 0, fordi... Jeg har bare glemt at tage en z koordinat med her, men den er også 0. Og så slutter op i det her punkt. Og det kunne for eksempel være en funktion, der hedder t på x plads, og så 0 og 0. Og så for at starte i det rigtige punkt og slutte i det rigtige punkt, altså i 0 og 1, så skal t-værdierne øh, ligge i interval fra 0 til 1. Så sådan kan parameterfremstillingen af c1 se ud. Og det kan vi så gentage med c2. Hvor vi så har, at nu er x-værdien sat fast, så vi har et tal øverst. Og så er det y, der ændrer sig, så der er t der, og z er stadigvæk 0. Og igen det samme herover. Og så siger vi c3. Det er næsten det samme som c1. Der bevæger vi bare i modsat retning, så vi starter op i 1, eller x lige 1 og slutter i x lige 0. Så det skal lige justeres lidt. Så der hedder det noget med 1 minus t komma y-værdien, der var 1 hele tiden, og så altså 0 lægger lige vektoren ned for at få pladsen til det, og det er stadigvæk det samme til intervall 
og så til sidst så har vi C4. Og det er ellers bare præcis samme opskrift som før. Nu er vi tilbage på, at x-værdien er 0, fordi vi har det stykke, der er herovre. Og y-værdien starter med at være 1 og slutter med at være 0, så det er 1 minus t. Kommer 0, og så er det hele transponeret. Sådan der. Så nu har vi fire parameterfremstillinger, og det er så egentlig det, vi skal have indsat. Og for at vi kan komme videre, så skal vi egentlig bare have indsat vores parameterfremstilling i vores funktion f og det vi har til at stå herovre øh, hvor vi egentlig differentierer vores parameterfremstilling for at se jamen, hvordan kommer vi videre altså hvilken retning er det her lille linjestykke vi, vi integrerer langs med lige nu så øh, hvis vi lige får at hjælpe på kommelsen skriver hvad vores funktion er så er den givet ved nu skal jeg læse efter det var 2 gange z i anden 3x og 0 sådan der. Så det står lige i en huskekasse herover. Så skal vi have fyldt øh, de her ting i. Og for det første integral, eller for 1, jamen der har vi, at t ændrer sig fra 0 til 1. Vi har, at x er det samme som t, y er 0 og z er 0. Så alt det kan vi indsætte herover. Så der får vi 2 gange 0 i anden. 3 gange t og 0 så der har vi indsat de værdier vi har for parameterfremstillingen i vores funktion herover. så mangler vi at differentiere vores parameterfremstilling med hensyn til øh, t for at finde ud af hvordan den her størrelse det er ser ud og differentierer jeg den her med hensyn til t så får jeg 1, 0, 0 så 1 og 0 og 0 og så mangler jeg gange med dt så alt det herovre, det var linjeintegrales værdi for stykket C1. Og så skal jeg ellers bare gentage det her øh, nummer for C2, hvor jeg kan lave præcis de samme øh, overvejelser. Her kan jeg så se, at x hele tiden er 1, og y den er t, og z er 0. Så jeg skal sætte x lige øh, 1 ind, så jeg får 2 gange 0 i anden. 3 gange 1 og 0 sådan der, og så skal jeg sige gange med og så skal jeg tage den afledte af den her det bliver så 0, 1 og 0 gange dt det var stykket her fra c2 og vi fortsætter så vi siger plus tilsvarende integrale fra 0 til 1 fordi det er grænserne for os linjestykket ved c3 og C3, der havde vi x, der var 1 minus t. Så den må vi lige få, få sat ind på, på pladsen her. Der er stadigvæk 2 gange 0 i anden. 3 gange 1 minus t og 0. Sådan der. Og så skal vi have differentieret den. Det kan så minus 1, 0 og 0. Det er t, og så mangler lige det sidste stykke her fra C4 Det var C3 vi havde her Og jamen hvad har vi her Samme opskrift igen 2 gange 0 i anden Så har vi 3 gange 0 Fordi nu er øh, X blevet 0 i, I det her stykke Så har vi 0 for neden Og så er gange med øh, Hvad bliver 0 minus 1 og 0 Hvis vi differentierer den her differentierer vi 1 minus t, så får vi minus 1 ved det tal, der står her, så har vi dt. Så langt, så godt. Og det var så c4, vi får ud her. Nu kan vi prøve at, øh, at se, om vi kan forsimple det her. Og heldigvis er der rigtig, rigtig mange nuller i det her. Så det skulle være muligt at, at få skrevet lidt simplere. Så hvis vi starter med at se på det her op, så har vi 2 gange 0 i anden gange 1. Det giver 0 3 gange t gange 0 Det giver også 0 Og 0 gange 0 giver 0 Så det første integral her Det er faktisk 0 Det var egentlig det forkerte sted Jeg fik øh, skrevet det Sådan der Så alt det her giver 0 Så kan vi se på bidraget fra C2 Der har vi 2 gange 0 i anden gange 0 Det er 0 3 gange 1 gange 1 Det er et tretal 
Så vi har stadigvæk integralet fra 0 til 1 Men den del herinde, det bliver et øh, tretal Og så kan vi se, om de andre integraler, jamen, de går også fra 0 til 1 og 0 til 1 Så vi kan hælde det hele sammen i, i et integral og se, hvad, hvad kommer der egentlig ud af det Hvad har vi hernede fra? Vi har igen noget med 0 gange minus 1 Og nogle flere nuller, så alt det her, det forsvinder også ud, bliver til 0 og faktisk tilsvarende med, med det sidste led her Så det integral vi ender med at skulle løse Det er den her over fra 0 til 1 over værdien 3 Og det giver en værdi på 3 Så øh, det er løsningen af vores opgave her Så lad os prøve at se på hvad går den næste del opgave ud på Det kan være at jeg lige tager den her og tager den øh, med ned Sådan der Kopierer vi den lige ned Og hvis vi ser på den Så øh, Er der et kraftigt hint om at øh, At vi kan bruge vores resultat fra før til noget Fordi der står direkte at vi skal eftervise resultater fra spørgsmål B Ved at beregne flade integraler Og grunden til at de her to forskellige integraler kan have noget at gøre med hinanden kommer fra Stokes øh, teorem som ser ud på, på den her måde der siger at et flade integral over en eller anden flade s af rotationen af den vektorfunktion vi, vi ser på øh, prikket med øh, et orienteret overflade element det er præcis det samme som et linjeintegral rundt langs kanten af den her overflade af vektorfunktionen f prikket med og så retningen af kanten på, på det her sted og hvis vi ser på integralet i opgave b så er det den størrelse vi ser på her og det integral vi skal se på her det er den størrelse her omskrevet en ganske lille smule som vi har n gange ds hvor n er normalen til overfladen og det er bare overfladens størrelse på det element vi ser på og det hele er så sat sammen til ds med vektorpil på herop ellers så er det præcis det, det samme så derfor giver det mening at sammenligne resultaterne fra, fra de her to opgaver for at komme videre med det her så skal vi først have hættet ud af hvad skal det egentlig stå inde i det her integral så vi har det her integral over en eller anden overflade s af nabla krydset med vores funktion og så skal vi have prikket med vores normal og så skal vi øh, integrere over de små areale elementer i, i det her område så lad os prøve at tage den her inden for at se jamen hvad svarer udtrykket herinde egentlig til og når vi har styr på det så kan vi gå et øh, skridt videre det første vi skal have styr på det er Øh, hvad den her nabla krydset med øh, f er og det vil jeg faktisk gerne have I lige selv prøve at give et øh, forsøg på at finde ud af at så skrive resultatet her i de tre felter der kommer til at stå her og man kan forestille sig at de kommer til at stå inde i en øh, vektor så resultatet af krydsproduktet af nabla og f det skulle gerne være en vektor og Lige for at repetere hjem, så f den her funktion to gange z i anden 3x og 0 Og nu har jeg vist alt hvad I skal bruge for at kunne fylde felterne her ud Så det får jeg lige et øjeblik til at gøre Godt Lad os prøve at se om, om vi kan finde ud af, af det rigtige indhold til, til den her Når vi skal tage krydsproduktet øh, mellem de her to vi kan lige skubbe lidt rundt på det her sådan her. Når vi skal se på nabla krydset med f Så skal det være det samme som øhm, Eller det er jo i og for sig et normalt krydsprodukt Så vi skal tage det andet element i nabla Det vil sige den afledte med hensyn til y Og så lad det virke på det tredje element i f Mangler lige en vektorpil, det var 0 Og så skal vi sige minus det tredje element i nabla, altså differentieret med hensyn til z 
virkende på det andet element her Og det var så 3x Det var på den første plads Så på den næste plads der er det så Differentiere med hensyn til z Og det er den øverste del vi skal gøre det med Så den har 2z i anden Minus Og så skal vi have differentiere med x Af det sidste element der er 0 Eller det tredje element der så er 0 Det er den her Og så når jeg ned på, på den sidste plads her der siger jeg, at vi skal differentiere med hensyn til x Og det er så 3x, der skal differentieres Og vi skal trække fra med differentieret med hensyn til y Af det første element, altså to gange z i anden Sådan her Og når vi regner det her ud, så 0 differentieret med y, det er 0 Og 3x differentieret med z, det er også 0 Så den første plads giver 0 Så har vi øh, differentieret med hensyn til z eller 2 gange z i anden differentieret med hensyn til z Det giver 4z Minus 0 differentieret med x Det er bare 0 Og den sidste herovre der har vi 3x differentieret med x Det giver 3 Og den sidste herovre 2z i anden differentieret med y Det giver 0 Så det er resultat vi er ude efter Det var det der stod herovre Så 0, 4z og 3 Det fører vi lige ind her 0, 4z og 3. Godt. Næste skridt. Nu har vi det her resultat. Så skal vi se på den her størrelse. Nabla kryds f. Den størrelse vi lige havde fundet. Hvor vi så prikker øh, vores normal på. Og så skal vi se på, jamen, hvad bliver det her til. Og øh, vores normal fra vores overflade, det var 0, 0, 1. Og så får jeg lige mulighed for at skrive det resultat ind her også. Det får jeg et øjeblik til. Godt. Når vi skal tage prikproduktet af vektoren herover, eller egentlig vektoren der, der er her og her, jamen så er det tingene på førstepladserne, vi ganger sammen, plus tingene på andenpladserne, plus tingene på tredjepladserne. Så vi ender med 0 gange 0, plus 4z gange 0, stadigvæk 0, plus 3 gange 1, så det giver et tretal. Så har vi også svaret til den del her Det vi mangler at gøre nu Nu skal jeg lige kunne finde rundt Det er at nu har jeg fundet ud af jamen, hvad står alt det her for Og så mangler jeg bare at, at afslutte vores integral Så lad os lige få, få gjort den del Så har vi Det integral vi skal have løst nu Det er vi nået ned til at det er Dobbelt integral over den her flade s Af en funktion der hedder 3 Og så har vi det er af de her små arealelementer Det kan vi skrue om til at vi tager tretallet ud foran Stadigvæk integrerer over S Eller hele fladen S med hensyn til de små arealelementer Og værdien af det her Det er det samme som arealet af, af den flade vi ser på Måske det er det tydeligt hvis man skriver et ettal herinde Og arealet af den flade vi har set på Jamen Fladen vi har set på, den havde en sidelængde på 1 hernede på x-aksen og 1 på y-aksen Så det samlede areal det er altså 1 Så alt i alt for, skal det her give en værdi på 3 Og det kan vi lige prøve at se om, om det stemmer overens på den opgave vi havde før Om det skulle det meget gerne Eller så kan regne forkert mindst et sted Og der står så også et tretal heroppe Så nu har vi prøvet at bestemme værdien af sådan et, øh, et linjeintegral og en, en dobbelt og dobbelt integral eller flad integral af nogle bestemte funktioner øhm, og vi kan se det faktisk dem overens så i det her tilfælde holder Stokes teorien og nu har vi så prøvet at, at bruge det så jeg håber I fik lidt ud af det her og det var det for den her gang